இந்தியாவிலே திரைப்பட துறையிலே ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் எங்களுடைய விடுதலை போராட்டத்தை பற்றி சிறப்பாகவும் அதே போல கொச்சப்படுத்துகின்ற விதத்திலும் கேலி செய்கின்ற விதத்திலும் கூட திரைப்படங்கள் வந்து கொண்டிருப்பதை போலத்தான் வரனே அவசியம் உண்ட என்ற அனு சத்தியன் என்பவருடைய இயக்குநராக செயற்பட்ட நடிகர்களாக துல்கர் சல்மான் சுரேஷ் கோபி போன்றவர்கள் நடித்த படத்திலே அந்த ஒரு கதாபாத்திரமாக நாய்க்கு பிரபாகரன் என்று பெயரிடப்பட்டிருப்பது இன்றைக்கு பல தமிழ் உள்ளங்களையும் கொதிப்படைய செய்திருக்கிறது தமிழ்நாட்டிலிருந்து பல தலைவர்களும் உணர்வாளர்களும் பொதுமக்களும் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்ற நேரத்திலே ஈழத்தில் இருந்தும் எங்களுடைய கண்டனங்களை பெரி பதிவு செய்வதோடு மாத்திரமல்ல மன்னிப்பு கோரியது மாத்திரமல்ல அந்த சம்பந்தப்பட்ட காட்சிகளை அவர்கள் நீக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் தமிழீழ தேசத்துக்கான விடுதலைக்கு போராடிய தலைவர்களை விடுதலை வீரர்களை இந்திய தேசத்தினுடைய சுதந்திரத்துக்கு விடுதலைக்கு போராடியவர்களை யாராவது கொச்சப்படுத்த முற்பட்டால் உங்களுடைய மனநிலைகள் அவ்வாறு இருக்கும் இதே போல உலகத்திலே எத்தனையோ இன விடுதலை போராட்டங்களுக்கு தலைமை தாங்கிய தலைவர்களை அது ஜசீர் அரபாத்தாக இருக்கலாம் அதே போல இன்னும் பல தலைவர்களாக இருக்கலாம் வியட்நாமினுடைய ஹோசிமின்னாக இருக்கலாம் கியூபாவினுடைய ஃபிடரல் கஸ்டோ போன்று எங்களுடைய தமிழ் இளத்தை விடுதலை வருவதற்கு போராடிய அந்த போராட்ட தலைவரை கொச்சப்படுத்துவதை படுத்தியதை நாங்கள் மிக வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் அதை உடனடியாக எந்தவித நிபந்தனையும் இல்லாமல் காட்சிகளை நீக்கி பொது மன்னிப்பு மன்னிப்பை கேட்டு கேட்க வேண்டும் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றுதான் எங்களுடைய ஈழத்தமிழர்கள் சார்பிலே எங்களுடைய கோரிக்கை இதனை விட இப்பொழுது இலங்கை இலங்கையினுடைய ஜனாதிபதி நவ ஜனாதிபதி அவர் நவீன துட்டகைமனு இப்ப பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றார் தன் தவின் நவீன துட்டகைமனு என்பதை ருவான் வெலிசாயாவிலே துட்டகைமனுடைய சமாதிக்கு முன்னாலே அவர் பதவி பிரமாணம் எடுத்ததிலே ஆரம்பித்து வைத்தவர் என்று பல விடயங்களை செய்து கொண்டு போகின்றார் பௌத்த மத பீடங்களை கூட்டி ஆலோசனை நடத்தி அவர்கள் தான் ஏதோ அரசியலமைப்புக்கு வழிநடத்தல் குழு போல அல்லது அவர்கள் ஆலோசனை சொல்கின்ற குழு போலவும் இதே போல படைகளையும் முப்படைகளையும் வைத்துக் கொண்டு ஆட்சியை கொண்டு செல்கின்ற விதம் இன்றைக்கு கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துகின்ற என்ற சாக்கிலே படைகளிலே இவ்வாறு இவ்வாறான பிழைகள் மீறல்கள் நடந்திருக்கின்றது என்பதை கொரோனாவினுடைய தொற்று மீறல்கள் கடற்படையினர் இருநூற்றி அறுபத்தி ஆறு பேர் இருநூற்றி இருபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பல படை வீரர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது இது மாத்திரமல்ல இன்றைக்கு பல அரசாங்க ஊழியர்கள் சாதாரண கூலி தொழிலாளர்கள் சிறு சிறு தொழில் செய்தவர்கள் அந்தந்த மாவட்டங்களிலே வேலை செய்த இடங்களிலே சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது படையினருக்கு நீங்க சாதாரணமாக லீவுகளை வழங்கியிருக்கிறீர்கள் ஒரு நாட்டிலே நெருக்கடி ஏற்படுகின்ற பொழுது இது ஒரு தேசிய பேரிடர் அந்த நேரத்திலே சகலருடைய லீவுகளையும் ரத்து செய்து அவர்களை வீட்டுக்கு செல்ல அனுமதித்திருக்க கூடாது இப்பொழுது பார்த்தால் தெரிகிறது கடற்படை முகாமில் இருந்தும் ராணுவ முகாம்கள் இருந்தும் போலீஸ் நிலையங்கள் இருந்தும் விமானப்படை தளங்கள் இருந்தும் அவர் விரும்பியவாறு சென்று வந்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுதுதான் அவர்களுடைய முப்படையினருடைய லீவுகளும் போலீசாருடைய லீவுகளும் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கு ஆகவே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தொற்றிலே பிரதான காவிகள் போல இன்றைக்கு படையினரை கண்டாத்தான் பேப்பட வேண்டியிருக்கிறது பிரச்சனையாக இருக்கிறது ஆகவே இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலையிலே எவ்வாறு இவர்கள் இதை வைத்துக் கொண்டு கட்டுப்படுத்த போகின்றார்கள் என்ற ஒரு கேள்வி எழுகிறது ஆகவே எங்களை மக்களை பொறுத்தளவிலே மக்கள் மிகவும் நொந்து போயிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு பல கேலி படங்கள் வருகின்றன நீ வெளியில வந்தா நான் கொல்லுவேன் என்று கொரோனா காவல் நிற்பது போல நீ உள்ளே வந்தால் நான் உள்ளே வந்தும் கொல்லுவேன் என்று வறுமை சொல்வதை போல இருக்கின்றது இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மாதம் மாதங்கள் ஆகிவிட்டன இப்பொழுது சமர்த்தி பயனாளிகள் மேலதிக பட்டியல் அவ்வாறு இவ்வாறு என்று இழுத்து பறைத்து ஒரு நாட்டிலே மூன்றில் ஒரு பகுதியினருக்கு வரும் ஐயாயிரம் ரூபாய் வழங்கியிருக்கிறீர்கள் இது ஐயாயிரம் ரூபாய் என்பது ஒரு குடும்பத்துக்கு போதுமானதா என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது இந்தியா போன்ற தமிழ்நாடு போன்ற இடங்களிலே பல பல நிவாரணங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது ஆகவே அரசாங்கம் ஆக குறைந்தது ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கு சுமார் சராசரியாக ஒருவருக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் அடிப்படையிலே 
பதினையாயிரம் ரூபாவையாவது ஒரு மாதத்துக்கு வழங்கக்கூடிய விதத்திலே இன்றைக்கு எண்ணாயிரம் கோடி ரூபாவை நீங்கள் அரசாங்கம் அரசாங்க உத்தியோகத்தர்கள் சம்பளமாக வழங்குகிறீர்கள் நீங்கள் இவ்வாறு வழங்கினால் கூட மூவாயிரம் படி ஒருவருக்கு வழங்கினால் கூட ஆறாயிரம் ரூபா கோடி தான் வரும் ஆகவே ஒவ்வொருவருக்கும் அரச ஊழியரை தவிர மிக்ச எல்லோருக்குமே நீங்கள் அந்த மூவாயிரம் ரூபா வீதம் குடும்பத்திலே ஒருவருக்கு மூவாயிரம் அது ஏழு பேர் இருந்தால் நீங்கள் இருபத்தோராயிரத்தை கொடுங்கள் நாலு பேர் இருந்தால் பன்னிரெண்டாயிரத்தை கொடுங்கள் அது ஒரு மாதத்துக்கு இப்பொழுது இரண்டாவது மாதத்திலே காலெடுத்து வைக்கிறது காரணத்தால் ரெண்டு மாதத்துக்கான கொடுப்பறவை ஒன்றாக வழங்குவதன் மூலம்தான் மக்கள் இன்றைக்கு பட்டினியில் இருந்து காப்பாற்றப்பட முடியும் இன்றைக்கு மிகவும் ஒரு மோசமான நிலைமையிலே நாங்கள் இன்றை பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதைத்தான் இந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் அவர்களுடைய அந்த கோரிக்கைகள் இதே போல புலம்பெயர் தேசங்கள் இருந்தும் உள்ளூரில் இருந்தும் நன்கொடையாளர்கள் தியாக சிந்தனை உள்ளவர்கள் ஆங்காங்கே உலர் உணவு நிவாரணங்களை வழங்கி வந்தாலும் இது யானை பசிக்கு சோழம் பொறியாகத்தான் இருக்கின்றதே ஒழிய ஆகவே அரசாங்கம் இவர்களுக்கு முறையான ஒரு கணிசமான தொகையை இன்றைக்கு கோடான கோடி ரூபாய் பணங்கள் அரசாங்கத்துக்கு நிதியுதவி கிடைத்து வருகின்றது இவர்கள் அங்கே வேறு ஏனைய நாடுகளில் இருப்பது போல அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் பேர் இருபது லட்சம் பேருக்கு இங்கே பரிசோதனைகளை செய்யவில்லை யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து பார்த்தாலும் இலங்கை பூராவும் பார்த்தாலும் பரிசோதனைக்கு உட்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை மிக மிக சொற்பமாகத்தான் இருக்கிறது ஆகவே இந்த பணங்களை இதிலே விட்டு நீங்கள் ஏப்பம் விடாமல் அல்லது வட்டியை கட்டாமல் வட்டிக்கு நீங்கள் வேண்டும் என்றால் காலத்தை எடுத்து மக்களுக்கு இப்பொழுது அவர்களுக்கு இன்றைக்கு உயிரோடு வாழ்ந்தால்தான் அவர்கள் சுகதைகளாக நோய் தொற்று வராமல் இருக்கக்கூடிய விதத்தில் அவர்கள் உடம்பிலே சத்தில்லாமல் போனால் அது கொரோனா இன்னும் வேகமாக பிடிக்கும் ஆகவே இந்த சூழ்நிலையிலே மக்களை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ளவர்களாக மாற்றுவதற்கு அவர்கள் சக்தி உள்ளவர்களாக மரக்கறைகளையும் பழங்களையும் அவர்கள் உண்ணக்கூடிய விதத்திலே பஞ்சம் பட்டினியிலிருந்து தப்புவதற்கு அரசாங்கம் உடனடியாக தன்னுடைய கொடுப்பனவுகளை செய்ய வேண்டும்